हेलो फ्रेंड्स मैं धीरज आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज टी टू में स्वागत है आज हम आप सभी के लिए क्रिएस कोर्स का तीसरा दिन लेकर आए हैं वह ट्वेल्थ साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान दो हम क्रिएस कोर्स करवा दिए हैं वह दो दिन पहले कल परसों मतलब दो दिन पंद्रह से हमारा क्रिएस कोर्स स्टार्ट है तो आपको क्रिएस कोर्स में हम दो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं रोज वह सुबह आपको एक सुबह में वीडियो अपलोड होता है वह सात बजे से पहले और एक शाम में पाँच बजे से पहले वीडियो अपलोड होता है तीन और पाँच बजे के बीच में शाम में वीडियो अपलोड होता है और दोनों अलग अलग सब्जेक्ट रहता है जितने भी सब्जेक्ट पर हैं सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और यदि पी यह इसका लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम यह इसमें मनोविज्ञान इसमें हम गैस क्वेश्चन लेकर आए हैं वह गैस क्वेश्चन ट्वेल्थ एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जितना हम पाँच लगभग पाँच गैस क्वेश्चन हम पाँच गैस क्वेश्चन का सेट देंगे वह सेट आपको पाँचों कंप्लीट करना होगा उसके बाद हम एग्ज़ाम रखेंगे और एग्ज़ाम सीरीज में आपको जवाब देना है और उसमें हम थर्टी फाइव में से आपको देखेंगे लगभग थर्टी प्लस मार्क्स आना चाहिए और थर्टी फाइव ही आना जरूरी है और जितना हम सेट पढ़ाएंगे उसी में से आपका टेस्ट सीरीज में रहेगा क्वेश्चन और वह पांच सेट कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट सीरीज रहेगा उसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करने के बाद करवाएंगे सब्जेक्टिव उसके बाद जितने भी आपको एग्जाम में होगा सब तैयारी हमारे चैनल पर होगा ऑल सब्जेक्ट का तो हमारे चैनल पर बने रहिए तो चलते हैं और यह गेस क्वेश्चन का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है और सेट वन है ये ठीक है तो प्रश्न एक हमारा आ गया प्रश्न एक में बोल रहा है बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले एक पहले मनोविज्ञानिक थे यानी बुद्धि के विषय पर शोध करने वाला पहले मनोविज्ञानी कौन थे तो पहले मनोविज्ञानिक बिने थे हम पहले इसका क्या करते थे हम थोड़ा विस्तार पूर्वक बताते थे ऑब्जेक्टिव का लेकिन कुछ दोस्त दो, कुछ फ्रेंड्स मतलब कि माना कर दिए कि ज़्यादा विस्तार नहीं बताने के लिए वीडियो लंबा हो जाता है तो इसका बस पॉइंट डी पॉइंट हम इसका आंसर बताएंगे दो नंबर प्रश्न बोला है कि निम्नांकित में कौन मनोवैज्ञानिक विशेषता या गुण नहीं है मन, मतलब मनोवैज्ञानिक बनने के लिए कौन विशेषता या गुण नहीं है तो ये बुद्धि मनोवैज्ञानिक बनने के लिए है अभिरुचि है और अभिषमता है ये मनोवैज्ञानिक पर अवलोकन ये मनोवैज्ञानिक बनने के लिए नहीं है तो दूसरा का ऑप्शन होगा मनोवैज्ञानिक विशेषता या गुण नहीं है तो ये अवलोकन ठीक तीसरा ना प्रश्न बोल रहा है बुद्धि को अमूर्त चिंतन अमूर्त का अर्थ होता है कि वह हमें दिखाई नहीं देता सुन नहीं सकता स्पर्श कर सकते हैं मतलब स्पर्श नहीं कर सकते बस महसूस कर सकते हैं तो अमूर्त का अर्थ होता है तो बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया तो बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया तो ये टर्मन है टर्मन ने बुद्धि बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया सॉरी तीसरा हाँ ठीक है तर, टर्मन चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्य को सबसे पहले प्रकाश मिला है मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के सब संप्रत्य को सबसे पहले प्रकाश मिलाया तो गाल्टन ये गाल्टन है ऑप्शन डी होगा चार का जो उसने मनोविज्ञान में व्यक्तिगत के विभिन्नता व्यक्तिगत मतलब खाना पीना उठना मेरा जितना था सब व्यक्तिगत के अंतर आता तो उसके अंतर के विभिन्नता के संप्रत्य को पहले प्रकाश मिलाया गाल्टन जी ने पाँच नंबर प्रश्न बोला पाँच नंबर प्रश्न बोला मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की मनोविज्ञान में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की तो बुद्धि परीक्षण की शुरुआत बीने ने की ठीक है बीने ऑप्शन सी होगा चलते हैं अगला प्रश्न पे अगला प्रश्न बोल रहा है कि मानसिक आयु के संप्रत्य को सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने लाया मानसिक आयु के संप्रत्य को सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने लाया तो यह बीने ही ने मानसिक आयु के संप्रत्य को सबसे पहले व्यक्त किया था ठीक है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर दिए जो सब्सक्राइब कर दिए वह बेल आइकन को भी दबाएँ और आप लोग मतलब शेयर नहीं करते तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उससे हमें 
फ़ायदा होगा क्योंकि एक वीडियो बनाने में आप मतलब आप लोगों के लिए लगभग हमें पाँच सात घंटे लग जाते हैं ठीक है तो आप हमारे लिए बस दो सेकेंड निकाल कर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनसे हमें भी फ़ायदा मिले यदि आपको बोल रहे हैं पिज लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है वह हमें कमेंट करके बताइए अच्छा लगा है और पूरा वीडियो देखिए हम क्रेश कोर्स किए हुए हैं आप ही लोगों के लिए आपको फ्री कोस्ट कर कस्ट करवा रहे हैं तो आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं तो देखिए पैसा नहीं ले रहे हैं जब जब किसी का पैसा लगता है तो हम मतलब हाँ पैसा लग रहा है तो थोड़ा मोड़ा पड़ता है लेकिन फ्री में कोई नहीं पड़ता लेकिन आप लोग पढ़िए एग्जाम का डेट बहुत कम है बहुत कम है इतना दिन में आपको तैयारी हमें भी करवाना और आपको भी करना है और वह भी हम आपको गारंटी लिए हुए सभी सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट का सबका ऑब्जेक्टिव का फिफ्टी बाई फिफ्टी एग्जाम में मार्क्स दिलवाना है और हम लुवाए हुए हैं भी हैं तो आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा 50 बाय 50 लाना है सफलता दूर नहीं है ठीक है तो आपको सिक्स नंबर प्रश्न बता दिए सतवा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन शाब्दिक परीक्षा नहीं है इनमें से कौन शाब्दिक परीक्षा नहीं है तो शाब्दिक परीक्षण बोल रहा है तो पास एलोंग परीक्षण ये शाब्दिक परीक्षा नहीं है और ब्लॉक डिजाइन ये शाब्दिक परीक्षा नहीं है आगे भी इसका पढ़िएगा और इसका सब्जेक्टिव में भी आपको बता देंगे तो शाब्दिक परीक्षा नहीं है तो पास एलोंग परीक्षण और ये ब्लॉक डिजाइन परीक्षण ये शाब्दिक परीक्षण है शाब्दिक परीक्षण एक बी ने परीक्षण ठीक है तो ऑप्शन ए और बी होगा प्रश्न के अनुसार ए और बी आठ नंबर प्रश्न बोला बी ने साइमन परीक्षण माप है बी ने साइमन परीक्षण माप है तो बी ने साइमन परीक्षण माप है तो आपका बुद्धि परीक्षण है ये बी ने साइमन परीक्षण माप है इसका प्रश्न पहले भी उलट के दिया गया था ठीक है तो आप लोग मनोविज्ञान मतलब मैन से पढ़ना है मैन देखिए जो भी सब्जेक्ट जो फ्रेंड्स लिए हैं साइकोलॉजी वह मतलब आप स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा हार्ड लगता होगा लेकिन वह हार्ड है नहीं वर्ड से हार्ड है लेकिन माइंड से यदि आप पढ़िएगा तो वह हार्ड नहीं लगेगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा साइकोलॉजी क्योंकि हम खुद साइकोलॉजी से पढ़े हुए हैं ठीक है तो इसलिए आप लोग माइंड से पढ़िए ये साइकोलॉजी माइंड में अभी जितना निकट जाएगा तो आपको सब कम्प्लीट सब्जेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा पर साइकोलॉजी कम्प्लीट नहीं हो पाएगा ये गारंटी लेते हैं तो साइकोलॉजी को फोकस करना साइकोलॉजी को रोज़ देखना हम चूँकि देखे हुए हैं ठीक है तो इसलिए हम अपना अनुभव आप लोगों से शेयर कर रहे हैं ना तो बाद में बहुत पछताइएगा आप लोग साइकोलॉजी लिए हैं कि ये तीस मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है यही ना इसलिए आप लोग लिए हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है नौ नंबर प्रश्न बोल रहा है नाइन नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नांकित में बुद्धि परीक्षाओं में कौन सा शाब्दिक परीक्षण है निम्नांकित में बुद्धि परीक्षाओं में कौन सा शाब्दिक परीक्षण है तो ये स्टर्न फोल्ड बीने की शाब्दिक परीक्षण है स्टर्न फोल्ड बीने परीक्षण की जो बुद्धि परीक्षा में ये स्टर्न फोल्ड बीने की शाब्दिक परीक्षण है देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार पलट के रह रहा है यही ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाएगा आपको दस नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है तो बुद्धि लब्धि बुद्धि का सूचक है निम्नलिखित में कौन सा कथन कथन सही है तो बुद्धि लब्धि बुद्धि का मतलब बुद्धि लब्धि बुद्धि का सूचक है ये सही है बुद्धि लब्धि बुद्धि का सूचक है तो ये याद रखिएगा चलिए हम ग्यारह नंबर प्रश्न पर आ गए हैं ग्यारह नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हमारा बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है तो बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है आपका मानसिक आयु गुने वास्तविक आयु गुने एक सौ ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु गुने वास्तविक आयु सॉरी मानसिक आयु यहाँ पर बट्टा होगा ठीक है ग्यारह का है तो यहाँ पर बट्टा होगा मानसिक आयु वाय वास्तविक आयु गुने एक सौ यह हमारा बुद्धि लब्धि का सूत्र है ठीक है बारह नंबर प्रश्न बोला है बारह नंबर प्रश्न में बोला रेवन की प्रोग्रेसिव मेट्रीसेज एक उदाहरण है रेवन की प्रोग्रेसिव मेट्रीसेज एक उदाहरण है तो प्रोग्रेसिव मेट्रीसेज का उदाहरण अर्थात ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है रेवन का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ये प्रोग्रेसिव मेट्रिसेज का एक उदाहरण है जो रेवन का है ठीक है ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा मन लगाकर पढ़िए तेरह नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है निम्नलिखित में कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है तो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था ये धारण है ये सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है 
चौदह नंबर प्रश्न बोल रहा है चौदह नंबर प्रश्न बोल रहा है कि क्रियात्मक परीक्षण के संबंध में कौन कथन सत्य नहीं है क्रियात्मक परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है तो यह दूसरा प्रश्न बोला यह पराय आवास व्यक्तिगत व्यक्तिगत परीक्षण है ये कथन क्या है सत्य नहीं है बोला यह प्राय व्यक्तिगत परीक्षण है जी नहीं इसके द्वारा मूर्त बुद्धि का समुचित मापन होता है ये सही है बुद्धि को हम मतलब सुन नहीं सकते हैं अनुभव कर सकते हैं दूसरा छोटे बच्चों के बुद्धि मापन तक के लिए भी सही है और यह संस्कृति से प्रभावित नहीं होता है ठीक है ये सब सही है लेकिन यह प्राय व्यक्तिगत होता है ये नहीं है तो ये क्रियात्मक परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है तो या पराय व्यक्तिगत परीक्षण है अगला प्रश्न बता गए अगला प्रश्न पंद्रह नंबर पंद्रह नंबर प्रश्न बोल रहा है संवेगात्मक बुद्धि पद पर का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था तो पंद्रह का होगा ऑप्शन बी सलाबत तथा मेयर के द्वारा संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया गया था सोलह नंबर प्रश्न बोल रहा है सोलह नंबर प्रश्न जाने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कॉमेंट करके बताइए अच्छा है ठीक है तो लाइक जरूर कीजिए सोलह नंबर प्रश्न बोल रहा है सोलह नंबर प्रश्न और प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता है जो लाइक नहीं की वहाँ लाइक कीजिए पहले लाइक कर ही दीजिए सोलह नंबर प्रश्न और प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है तो सूझ ये सूझ माइंड तो ये प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता होती है सत्रह नंबर प्रश्न बोल रहा है देखिए मैनोवैज्ञानिक मतलब माइंडली क्वेश्चन होता है तो ये दिमाग से पढ़ना पड़ता है इसका वर्ड बड़ी हार्ड होता है बहुत हार्ड होता है लेकिन आप यदि माइंड से पढ़िएगा तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजी हो जाएगा आप गारंटी देते हैं इसका अनुभव है मेरे पास सत्रह नंबर प्रश्न बोला गया संज्ञात्मक बुद्धि के तत्वों में कौन निम्नलिखित में किस नहीं रखा जा सकता है संज्ञात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किस ये नहीं रखा जा सकता यहाँ किसे होगा किसे नहीं रखा जा सकता है तो सत्रह का आपको दूसरे को धमकी देना ये नहीं होगा मतलब कि संवेगात्मक बुद्धि मतलब संवेगात्मक बोल अपनी संवेगों की सही जानकारी रखना ये बिल्कुल सही है स्वयं को प्रेरित करना ये भी सही है दूसरे को संवेगों को पहुँचाना ये सही है लेकिन दूसरे को धमकी देना ये नहीं होगा संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि के तत्व ठीक है अठारह नंबर प्रश्न बोला अठारह नंबर प्रश्न बोला जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि अस्सी से लेकर नवासी के बीच होती उन्हें क्या कहते हैं तो जिन व्यक्ति की बुद्धि लब्धि इसे बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है अठारह नंबर आप लोग जो भी देखते हैं वहाँ उसको कॉपी में नोट कर ही लीजिए क्योंकि लास्ट में काम आएगा आप लोग आलसी मत बनिए अठारह नंबर बोला जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि अस्सी के नवा अस्सी से नवासी के बीच है उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें मूड कहते हैं अस्सी और नब्बे के बीच में जिन व्यक्ति की बुद्धि लब्धि है उन्हें मूड मतलब मूर्ख कहते हैं ठीक उन्नीस नंबर प्रश्न बोल रहे हैं उन्नीस नंबर प्रश्न बोल रहे बोल रहे हैं क्या निम्नलिखित में कौन विशिष्ट बालक नहीं है तो प्रतिभाशाली बालक या मानसिक दुर्बल की बालक या आपका सामान्य बालक या विकलांग बालक ये बोल रहा है कौन विशिष्ट बालक का गुण नहीं है तो कौन होगा इसमें आपको जो सामान्य बालक होगा ना ये सामान्य बालक ऑप्शन सी जो ये विशिष्ट बालक नहीं है विशिष्ट बालक नहीं है ठीक है बीस नंबर प्रश्न बोल रहा है बीस नंबर किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित होता है किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित होता है तो बुद्धि का पास मॉडल विकसित उन्नीस सौ में होता है बुद्धि के पास मॉडल उन्नीस सौ में होता है ठीक है इक्कीस नंबर प्रश्न और पास मॉडल का विस्तारित रूप होता है पास मॉडल का विस्तारिक रूप होता है क्या होता है योजना अवधान भाव प्रबोधन और सकालिक अनुकर्मित ये होता है पास मॉडल का सूत्र और ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत बार पूछा गया है पास मॉडल का विस्तारिक रूप होता है इसी का क्वेश्चन बदल बदल के आएगा हम इसमें भी इसका तीन प्रश्न बना कर रखे हुए हैं तो पास मॉडल का विस्तारिक रूप है योजना अवधान प्रबोधन और सकालिक अनुकर्मिक देख लीजिए सेम ऐसा ही बना रहेगा इक्कीस नंबर हो गया बाईस नंबर प्रश्न बोल रहा है बाईस नंबर प्रश्न होने से पहले आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए शेयर भी कीजिए और लाइक कर ही दीजिए ठीक है तो बाईस नंबर प्रश्न बोल रहा है 
बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्य के सिद्धांत कहा गया बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्य के सिद्धांत कहा गया तो एक कार्य के सिद्धांत जेंस जेंसन जेंसन के सिद्धांत को एक कार्य के सिद्धांत कहा गया जेंसन के सिद्धांत को एक कार्य के सिद्धांत सॉरी बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्य के बोला है तो एक कार्य के बीने के सिद्धांत होगा पढ़े हैं पहले बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्य के सिद्धांत कहा गया है तो बीने बीने होगा ठीक है तो बीने को बीने को बुद्धि के सिद्धांत को एक कार्य के सिद्धांत कहा गया याद रखिएगा तेईस नंबर प्रश्न बोला बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया बहुबुद्धि इंपोर्टेंट है बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था तो बहुबुद्धि का प्रतिपादित सिद्धांत गार्डनर के द्वारा किया था गार्डनर के द्वारा ठीक है चौबीस नंबर प्रश्न बोला चौबीस नंबर प्रश्न बोला गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि का पहचान किया गार्डनर ने कुल कितने प्रकार की बुद्धि को पहचान किया है तो ये आठ अभी तक आठ प्रकार की बुद्धि अभी तक पहचान कर लिया है गार्डनर जी ने पच्चीस नंबर प्रश्न और पच्चीस नंबर बोला थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कि, किसने प्राथमिक मानसिकता उपस्थित होती है मतलब थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में किसने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है किसने प्राथमिक मतलब किस में प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपलब्ध होती है तो ये सात थर्स्ट के अनुसार बुद्धि में किसने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपलब्ध होती है तो ये सात छब्बीस नंबर प्रश्न बोला है किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता के सिद्धांत को विकसित किया प्राथमिक मानसिक याद रखिएगा दोनों इंपोर्टेंट है तो प्राथमिक मानसिक योग्यता के सिद्धांत को किसने विकसित किया तो थ्रस्टर ने दिया व सात है प्राथमिक मानसिक योग्यता का सताइस नंबर बोला है किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया तो ये जे दास और ये नाग लेरी है उसने क्या किया तो संगीनात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया अट्ठाईस नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आगमनात्मक तर्कना आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कार्य माना तो थ्रस्टर ने आगना आगमनात्मक तर्कना को बुद्धि का एक कारक माना ठीक है देखिए सब माइंड में सेट कर लीजिए इसको जितना रटिएगा तो रटने से नहीं होगा इसको माइंड में रखना होगा माइंड से पढ़ना होगा बार बार बोलने माइंड से पढ़िए उनतीस नंबर प्रश्न बोला गिलफोल्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी है गिलफोल्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी है तो ये एक होगा एक होगा जो गिलफोल्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी एक सौ अस्सी प्रश्न बोला है बुद्धि कि योजना अवधान भाव प्रबोधन पहले आ गया देख लीजिए योजना बुद्धि की योजना अवधान प्रबोधन और सकालिक अनुक्रमिक मॉडल प्रस्तावित पस, किया तो कौन प्रस्तावित किया तो जेपी दास और नाग लेडी किरवी ने ठीक है इकतीस नंबर प्रश्न बोला है इकतीस नंबर बोला है स्टन वर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है बुद्धि बुद्धि की श्रेणी है तो स्टन वर्ग के अनुसार तो ये तीन होगा तीन है इम्पोर्टेंट है पूछा गया एग्जाम में बत्तीस नंबर प्रश्न बोल रहा है गार्डन के अनुसार निम्नांकित में किस बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है किस गार्डन के अनुसार निम्नांकित में किस बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है तो जी कारक है उसको यह बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है तैंतीस नंबर प्रश्न बोल रहा है देखिए हम एक टास्क भी देंगे वह टास्क आपको कोई भी इंटरनेट का सहारा नहीं लेकर ना या किसी से नहीं पूछना है आपको जवाब देना है तेईस नंबर प्रश्न मतलब भारतीय परिप्रेक्ष में बुद्धि के विभिन्न पहलुओं में निम्नांकित में किसे शामिल नहीं किया गया भारतीय परिप्रेक्ष में बुद्धि के विभिन्न पहलुओं में निम्नांकित में से किसे शामिल नहीं किया गया है तो ये सामाजिक क्षमता संज्ञानात्मक क्षमता ये नहीं होगा हाँ सृजनात्मक सामर्थ्य ये है ये शामिल क्या है नहीं किया गया कि इसमें बुद्धि के विभिन्न पहलुओं में भारतीय परिप्रेक्ष में बुद्धि के पहलू में ये संज्ञा सृजनात्मक सामर्थ्य इसे शामिल नहीं किया गया चौबीस चौंतीस नंबर प्रश्न बोला व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कलाती क्या कलाती है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की किसी विशेष योग्यता क्या कलाती है तो ये इसका हाँ अभिषमता अभिषमता व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है तो व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष क्षमता क्या कहलाती है तो अभिषमता होगा क्या होगा अभिषमता होगा और पैंतीस का लास्ट है ऑब्जेक्टिव का इसका लास्ट है इसके बाद आपको टास्क एक दिया जाएगा 
पैंतीस प्रश्न बोला नए एवं मूल्यांकन विचारों को देने की क्षमता कहा जाता है नए एवं मूल्यांकन विचारों को देने की क्षमता क्या कहलाता है तो यह सृजना सृजनशीलता है यह नए एवं मूल्यांकन विचारों को देने की क्षमता सृजनशीलता कहलाता है चलिए एक टास्क देते हैं आपको ये टास्क कंप्लीट कीजिए टास्क बोल रहा है क्या हाँ टास्क बोल रहा है कि बच्चा एक महीने में अपनी माँ को पहचान सकता है यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक महीना में अपनी माँ को पहचानता है तो अपने बाप को कितने महीने में पहचानेगा इसका जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में कहाँ देना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कोई भी चीज़ का सहारा नहीं लीजिएगा ईमानदारी से ईमानदारी से दीजिए इसका हम जवाब साइकोलॉजी का ही अगले सेट में देंगे ठीक है तो बच्चा एक महीने में अपनी माँ को पहचान सकता है तो बाप को कितने महीने में पहचानेगा इसका जवाब देना और हाँ देख लीजिए पी लेना है तो पी लेना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक है उसके द्वारा आप ज्वाइन हो जाइए तो वीडियो को हम अंत करते हैं अपने दोस्तों को शेयर कीजिए हमें उससे फ़ायदा होगा ठीक है आपको हम इतना करवा रहे हैं आपके लिए इतना मेहनत करें तो हमारे लिए दो सके निकाल करके आप नहीं कर सकते हैं जी हाँ करिए धन्यवाद थैंक